eso es tradición judía, ¿sabes? Yo no sé si, si es cierto o no, ¿verdad? Pero se dice que todavía se guardaba. Eh, claro, el templo de Salomón se destruyó en el siglo VI eh, antes de Cristo eh, y se dice que eh, cuando se estaba destruyendo Jeremías entró al templo y escondió la vasija donde estaba el maná el maná que se guardó la escondió en una grieta del monte Sinaí entonces con ello se desarrolló una tradición que decía cuando el Mesías venga, se recuperará la vasija del maná y todos comerán de él. Eso es una contraseña que entonces, como parte de esa tradición, Juan la utiliza para anunciar el mensaje del Cristo resucitado. ¿Se acuerdan de lo que tradicionalmente se ha creído de que a los fieles se les volverá a dar de comer el maná pues eso es algo que tiene que estar presente en la vida de la iglesia y en la vida de los cristianos sí. pues claro, por eso digo que era parte de una historia porque eh, la sentencia de Dios era que no se podía guardar de un día para otro porque se dañaba es parte de una tradición pero obviamente se utiliza como referencia como referencia en este caso para la iglesia claro ¿Ah? Eh, en el Sinaí, en el monte de, del Sinaí. Claro. Hay que entender también que Maná era sinónimo de alimento celestial. Este, y a los cristianos en Pérgamo se, se había enviado un edicto bajo el, el rey de Pérgamo donde decía... Eh, que los cristianos no podían ser invitados a ningún banquete por cuanto obviamente los banquetes eran en honor a Roma y al César y desde luego los banquetes eran suculentos y no solamente eran suculentos sino este, se invitaba a todos los ciudadanos a disfrutar del mismo los cristianos tenían que quedarse sin comer del banquete porque no podían ir, no podían ir al banquete, eh, que era algo majestuoso, o sea, esa era la, la fiesta nacional cumbre, el banquete que se daba en honor al César, en honor a Roma. Desde luego, el Cristo resucitado probablemente le quiere decir a los creyentes de Pérgamo, no se preocupen por la porquería del César, habrá un día donde ustedes se sentarán conmigo a comer del maná, celestial por el otro lado se les promete y se les dice al que venciere se le dará una piedrecita que una piedrecita blanca y con ello un nombre nuevo eh, esta es otra promesa que se le hace a los cristianos de Pérgamo dentro de su contexto histórico ¿Usted bien? Entonces, entonces dentro del contexto histórico son las cosas que ellos pueden entender claro entre la tradición judía se decía que junto con el maná cayeron piedras preciosas que bendijeron al pueblo. Eh, de hecho, en los tribunales antiguos se usaba la piedra blanca y la piedra negra. Eh, de hecho, antes había una expresión íbara que decían a fulano de tal le dieron bola negra. ¿Verdad? Este, ¿eh? En las fraternidades, ¿no? Este... Eh, es posible que etimológicamente venga de ese concepto ¿no? el, el juez tenía en su mano eh, una piedra blanca y una piedra negra desde luego el veredicto del juez se daba llamando al acusado al frente y el juez lo único que hacía era que le entregaba en eh, su mano una piedra cuando el acusado abría la mano eh, dependiendo del color de la piedra sabía si había sido absuelto o si era eh, hallado culpable. Eh, de hecho, los ricos, eh, cuando querían eh, darle algún, alguna atención de distinción a algún pobre, le entregaban una piedrecita, una piedrecita blanca. Con esto quería decir que ese pobre podía ir, eh, era como un, como un gift card, ¿no? Eh, Fíjense que los Gifcán ya estaban eh, en, 
ese tiempo ya eh, dependiendo de, de la piedrecita pues ese pobre podía ir con esa piedrecita a distintos lugares podía adquirir bienes porque esta piedrecita garantizaba que ese benefactor le estaba dando esa tarjetita de ese regalito de, de esa tarjeta de regalo ¿no? por el otro lado en los Juegos Olímpicos eh, se le daba eh, lo que se conocía como una tesera que no era otra cosa que otra piedrecita eh, y con ello pues obviamente eh, el ganador del Juego Olímpico podía salir con su tesera a recibir todos los beneficios y todos los privilegios eh, que podía recibir gracias a esa tesera eh, eh, que decía que él había sido el ganador eh, de hecho a los gladiadores también a los gladiadores eh, se, les, se les claro eh, no era a todos los gladiadores sino a los gladiadores que morían de viejo que en su tiempo de gladiador se declaraban invictos se les daba una piedrecita blanca eh, y esa piedrecita blanca tenía una letra que era algo así como una S y una P que quería decir este es un hombre cuyo valor ha sido probado fuera de toda duda eh, claro, el, el orgullo eh, de ese hombre no, no hace mucho yo vi un señor con una con una correa con una hebilla grandísima y, y yo miré la hebilla y claro la, la pude identificar era la hebilla que utilizaban los choferes eh, en Puerto Rico cuando pasaban el examen la placa de ahí que saca fulano está emplacado era que no tenía la placa ¿no? eh, y, y obviamente pues yo decía mira qué gracioso como él exhibe con, con orgullo ¿no? yo soy un chofer viejo aquí está mi placa eh, pues obviamente eh, a los gladiadores eh, se les daba precisamente esa tercera y ese era el orgullo del gladiador donde ese gladiador entraba obviamente se le reconocía con, con mucha dignidad eh, los tracios eh, los ciudadanos de la ciudad de Tracia eh, guardaban una piedra blanca por cada día feliz y guardaban una piedra negra por cada día infeliz la metían en una urna y ahí, claro, el día que moría ese ciudadano abrían la urna y entonces de ahí la persona que iba a hacer el oráculo a, eh, en, en el entierro entonces podía determinar si había sido un hombre feliz o infeliz dependiendo de cuántas piedras blancas o negras eh, tenía así que el concepto de la piedra dentro de ese contexto tiene un mensaje claro para los creyentes de Pérgamo ¿qué se les está diciendo? a los que vencieron a los que fueran como un gladiador a los que fueran como un corredor olímpico a los que reciban el, 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 la acción de la, del benefactor que es Dios a ese que venciere se le va a entregar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, desde luego, con aquella concepción que tenían los gladiadores. Este es un hombre cuyo valor ha sido probado más allá de toda duda. Era el incentivo que el Cristo resucitado le estaba dando precisamente a los creyentes de Pérgamo. Es de esta manera entonces que el Cristo resucitado encomia, pero a la misma vez censura, o, o debía haber dicho censura, pero a la misma vez encomia a los creyentes de Pérgamo. Tienen que tener cuidado. Me parece que hay tres planteamientos fundamentales aquí. Número uno, yo conozco por lo que ustedes están pasando. Y no tengan ningún temor. Yo sé, estoy ahí como ustedes, mi ojo está ahí, mi mano está ahí, mi pie está ahí, yo estoy presente en medio del dolor de ustedes. Pero por el otro lado, me molesta que ustedes estén avalando a gente cuya doctrina sincrética y cuya doctrina balámica no esté atemperada con la fe del Evangelio. Y esto, dice, no se los voy a permitir, tienen que separarse de ellos.